Vamos entender por quê. Foram 18 jogos e 18 derrotas. O Pro Sport Equipe de Sorocaba, que participou da Liga de Basquete Feminino, ficou na última posição na fase de classificação e está fora da principal competição da modalidade. Nosso investimento é o menor da competição. Então isso nos impossibilita de sonhar alto. Mas a gente poderia ter feito uma campanha melhor. Isso, mas infelizmente, no decorrer do campeonato, é, algumas lesões nos atrapalharam. Né? Você conviver com derrotas é muito difícil, isso acaba prejudicando o ambiente da equipe, abalando a motivação das atletas, da comissão técnica. Então, foi um conjunto de, de fatores que acabaram culminando aí com essa campanha tão, tão desastrosa, vamos colocar assim, né? nós não tivemos nenhuma vitória. Para a edição de 2022, o time foi formado por jogadoras novas e atletas experientes, mas dessa vez a habilidade de muitas em quadra não foi suficiente para garantir o equilíbrio da equipe. No último jogo contra a Catanduva, as meninas de Sorocaba saíram na frente e mantiveram o placar mesmo apertado em até quase uma hora e meia de jogo. Mas poucos minutos depois, o time perde a concentração. Catanduva encosta, fica dois pontos do empate e nessa jogada... Faz os três pontos e passa o Pro Esporte. Lá vem bola para E em menos de 10 minutos, Catanduva fecha o placar de 67 a 60. 67 a 60 é fim de jogo. A má fase não apaga o trabalho de todas as jogadoras. O entrar em quadra segurando a lanterna influencia muito o psicológico dessas jogadoras. Mas o trabalho continua para os próximos campeonatos, segundo o técnico, mantendo essa base. E as três meninas da cidade, elas continuam, certamente, né? porque elas ainda estão nesse processo de amadurecimento, vão continuar. E a gente pretende, das outras sete, continuar com quatro ou cinco. Né? Pensando nos Jogos Regionais, que se inicia agora no mês de julho, e também no Campeonato Paulista, que se inicia no mês de agosto. Então, a equipe vai participar do Campeonato Paulista com essa base e daí é esperar acabar a LBF para que a gente possa trazer daí alguns reforços. Né? Pelo menos aí, pelo menos três meninas, a gente precisa trazer uma para cada posição, uma, mais uma armadora, mais uma lateral e mais uma pivô para que a gente tenha novamente, né? para que a gente tenha novamente um grupo competitivo. Olha, o esporte de alto rendimento, ele não tem tanto segredo se você parar para pensar. Por quê? Se você não tem uma base muito forte, você tem que qualificar teu elenco. Qualificar seu elenco custa dinheiro, custa caro, né? Você tem que trazer jogadores de peso, etc, etc, etc. E aí você precisa fazer com que esse elenco, for depois de formado, dê liga. Caso contrário, o time vai entrar em quadra, é bom no papel, mas não funciona dentro da quadra, ou do campo, ou na arena, etc. Então, assim, o Pro Esporte teve essa experiência, tem uma base, tem um técnico que é conhecedor, conhece as atletas da cidade, pode ser que no próximo campeonato, tenha, as jogadoras, as próprias jogadoras e a comissão técnica também, tenham adquirido bagagem né, para enfrentar casca. É, exatamente isso. Fique mais experiente, fique mais cascudo, né? Um time como um todo, para poder disputar uma competição de alto rendimento. Não é fácil, né? Tem que dar liga. O que...